ഹായ് ഓൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പാഠഭാഗങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ ലീഡർഷിപ്പ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ പേജ് നമ്പർ വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ഡയറക്ഷൻ എന്നത് എന്താണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിലുള്ള എംപ്ലോയീസിനെ ഡയറക്റ്റ് ലീഡ് ചെയ്യുകയും ഗൈഡ് ചെയ്യുകയും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസിനെയാണ് ഡയറക്റ്റിങ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു എഫക്റ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഏതൊക്കെ തത്വങ്ങൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു എഫക്റ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ദർ ആർ ലെവൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആർ ഗിവൺ ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹാർമണി ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൻ്റെ ഹാർമണി ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഒബ്ജക്റ്റീവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ആ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെതായ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആ ഓർഗനൈസേഷൻ ഏത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഏത് ഒബ്ജക്റ്റീവിന് വേണ്ടിയാണോ നിലകൊള്ളുന്നത് അതിനെയാണ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓർ എംപ്ലോയീസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആ ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ളിലെ വർക്കേഴ്സിൻ്റെയും ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് സോ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹാർമണി ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനെയും അതിനൊപ്പം തന്നെ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനെയും ഹാർമണൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയാൽ മാത്രമാണ് എഫക്റ്റീവായിട്ടൊരു ഡയറക്ഷൻ നടപ്പിലാകൂ സാധ്യമാകൂ സെക്കൻഡ് വൺ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് എഫിഷ്യൻസി ഇവിടെ എഫിഷ്യൻസി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻസി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സിലും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷണൽ ടാസ്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ആക്റ്റീവായിട്ട് അതിൻ്റെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ് ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ് പർട്ടിക്കുലർലി ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ അവരുടെ ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് വിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ദ എഫിഷ്യൻസി ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു തേർഡ് വൺ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് ഇത് നമ്മൾ മാനേജീരിയ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് എന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ സെയിം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഡയറക്ഷനിലെ പ്രിൻസിപ്പിളായിട്ടും പറയുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സുപ്പീരിയർ ഒരു സബോർഡിനേറ്റ്സ് അദ്ദേഹം ഒരു സുപ്പീരിയേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മാത്രം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓർ കമാൻഡ് സ്വീകരിക്കുക എന്നാണ് യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇഫ് ദർ ആർ ടു ബോസസ് ഇറ്റ് വിൽ മേക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഓർ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഒന്നിലധികം സുപ്പീരിയേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സബോർഡിനേറ്റ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് കൺഫ്യൂഷൻ വരും ആരുടെ കമാൻഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് സോ ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് എവ്രി സബോർഡിനേറ്റ് ഷുഡ് ബി ആസ്ക് ടു റിപ്പോർട്ട് ടു ഓൺലി വൺ മാനേജർ ഓരോ സബോർഡിനേറ്റ്സിനും ഓരോ മാനേജറിൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് മാത്രം കമാൻഡ് സ്വീകരിക്കുകയും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക ഫോർത്ത് പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടെക്നിക്ക് ദിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡയറക്ഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മതേഡ് ഓർ ടെക്നിക്ക് ഈ ടെക്നിക്ക് മതേഡും എല്ലാം ഷുഡ് ബി സ്യൂട്ടബിൾ ടു ദ സുപ്പീരിയർ സബോർഡിനേറ്റ്സ് ആൻഡ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ഈ നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷനിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയറക്ട് ഡയറക്ഷൻ്റെ ഒരു മെതേഡ് ഇത് സുപ്പീരിയേഴ്സിനും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സബോർഡിനേറ്റ്സിനും അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിരിക്കണം അതിനൊപ്പം ആ സിറ്റുവേഷൻ ആ പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷന് യോജിച്ചതും ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് പ്രിൻസിപ്പൾ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് സൂപ്പർവിഷൻ ഈ പ്രിൻസിപ്പൾ പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് സൂപ്പർവിഷൻ എന്നൊരു കാര്യം കൂടുതലായിട്ട് ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ വരുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഡയറക്ഷൻ ബിക്കംസ് മോർ എഫക്റ്റീവ് വെൻ ദർ ഈസ് ഡയറക്റ്റ് സൂപ്പർവിഷൻ 
ഫോമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സർട്ടൺ റൂൾസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജർ അതിൻ്റെ ബേസിൽ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓർഗനൈസേഷനെയാണ് ഫോമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫോമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ പുറത്ത് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇൻഫോമൽ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസ് ലൈക്ക് ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്ന ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഇൻഫോമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെയും കൂടി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കണം അതായത് ഇൻഫോമൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഏതൊക്കെയാണോ അവരുടെയും കൂടി അവരെയും കൂടി സ്ട്രാറ്റജിക്കായിട്ട് യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഡയറക്റ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്മൂത്ത് റണ്ണിങ് നടക്കത്തുള്ളൂ ദെൻ എയ്ത്ത് വൺ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് എൻ ഇൻസ്ട്രമെൻ്റ് ഓഫ് എഫക്റ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് എഫക്റ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ്റെ ഒരു ടൂൾ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രമെൻ്റ് തന്നെയാണ് എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത് ടു വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിരിക്കണം അതായത് സബ് സുപ്പീരിയർ കമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സബോർഡിനേറ്റ്സിന് അവരുടേതായ ഫീലിങ്സ് എക്സ്പ്രഷൻ ഇതൊക്കെയും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു അവസരം കൂടി കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ ബോത്ത് സുപ്പീരിയർ ആൻഡ് സബോർഡിനേറ്റ്സ് ഇവരുടെ ഇടയിലുള്ളൊരു ടു വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടൊരു ഡയറക്ഷൻ നടക്കത്തുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് നയൻത്ത് പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ഇവിടെ കോംപ്രിഹെൻഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള മനസ്സിലാക്കൽ അതായത് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓർഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇസ് നോട്ട് ഇനഫ് അതായത് നമ്മൾ ഓർഡേഴ്സ് ഒരു സുപ്പീരിയറെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം ഓർഡേഴ്സ് കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് മാത്രം കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നില്ല ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് തന്നെ എംപ്ലോയീസ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത് എങ്ങനെ എപ്പോൾ ചെയ്യണമെന്നുള്ള കാര്യവും സുപ്പ് സബോർഡിനേറ്റ്സ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം സുപ്പീരിയർ ഉറപ്പ് വരുത്തണമെന്നാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടെൻത്ത് പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് എഫക്റ്റീവ് ലീഡർഷിപ്പ് മാനേജർ ഷുഡ് ബി എഫക്റ്റീവ് ലീഡേ സോ ദാറ്റ് ദൈ ക്യാൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ദി സബോർഡിനേറ്റ്സ് വിത്തൗട്ട് ഡിസാറ്റിസ്ഫൈങ് ദം ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് മാനേജേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എഫക്റ്റീവ് ലീഡർ കൂടി ആയിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് സബോർഡിനേറ്റ്സിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിയാനും സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഇവിടെ ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത് ദ ഷുഡ് ഗൈഡ് ആൻഡ് അതായത് മാനേജേഴ്സ് ഷുഡ് ഗൈഡ് ആൻഡ് കൗൺസിൽ ദ സബോർഡിനേറ്റ്സ് ഇൻ ദർ പേഴ്സണൽ പ്രോബ്ലംസ് ഓൾസോ അതായത് ഓർഗനൈസേഷൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാത്രമല്ല ഒരു സുപ്പീരിയറെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സബോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ പേഴ്സണൽ പ്രോബ്ലം ഉൾപ്പെടെ അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് എഫക്റ്റീവ് ലീഡർഷിപ്പ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഫോളോ ത്രൂ ഫോളോ ത്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്തു പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തു ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം ഡയറക്ഷൻ എന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നില്ല ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഡയറക്ഷൻസ് അനുസരിച്ച് അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ പെർഫോമൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും ഫർദർ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടി ഒരു മാനേജർ ഉറപ്പ് വരുത്തിയാൽ മാത്രമാണ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ അതാണ് ലാസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിളായ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഫോളോ ത്രൂ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഇത്രയാണ് പ്രിൻസിപ്പ് ഡയറക്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ ഓർ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ ഒരു ഡയറക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇഷ്യൂവിങ് ഓർഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമുക്കറിയാം ഒരു ഡയറക്ഷൻ എന്നു ഡയറക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സബോർഡിനേറ്റ്സിന് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഓർഡേഴ്സ് ഓർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് മുതലാണ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ക്യാരി ഔട്ട് ദ വർക്ക് ഇൻ എ സ്പെസിഫ
സൂപ്പർവിഷൻ ഇൻറ്റൻറ്റ് ടു ട്രെയിൻ ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് മോട്ടിവേറ്റ് ദ വർക്കേഴ്സ് ടുവേഴ്സ് ദ അറ്റൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് എ സ്പെസിഫൈഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് സൂപ്പർവിഷൻ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അത് എംപ്ലോയീസിന് അതിലുള്ള എംപ്ലോയീസിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നു ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ സൂപ്പർവിഷൻ എന്നുള്ള എലമെൻറ്റിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു തേർഡ് പ്രോസസ്സ് അല്ല തേർഡ് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് എ മീൻസ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഫീലിംഗ് ലിസണിങ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണോ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ലിസൺ ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ടു വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് ദ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫാക്റ്റ് ഫീലിംഗ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇറ്റ് ഇൻസ്പെയർസ് ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ ആക്ഷൻ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് സബോർഡിനേറ്റ്സിന് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഫോർത്ത് വൺ മോട്ടിവേഷൻ മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പ്രചോദനം മോട്ടിവേഷൻ ഈസ് എ കീ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ ഡയറക്ഷനിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻ്റ് ആണ് മോട്ടിവേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മോട്ടിവേഷൻ ഈസ് എ ഫാക്ടർ വിച്ച് എൻകറേജ് എ പേഴ്സൺ ടു ഗീവ് ഹിസ് ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ അച്ചീവിങ് എൻ്റർപ്രൈസ് ഗോൾസ് അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ സംബന്ധിച്ച് അതിലുള്ള എംപ്ലോയീസിന് ഏറ്റവും ബെറ്ററായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് കാഴ്ച വെക്കാനായിട്ട് അവരെ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടിവേഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഗെറ്റിംഗ് വില്ലിംഗ് കോപ്പറേഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് പ്രോപ്പർ മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ പ്രോപ്പറായിട്ട് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസ് ആണ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഉള്ളതെങ്കിൽ ആ ഓർഗനൈസേഷനിലെ എംപ്ലോയീസ് നമ്മൾ ബെറ്റർ കോപ്പറേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്ത്ത് എലമെൻറ്റ് ലീഡർഷിപ്പ് ലീഡർഷിപ്പ് പ്രിഫേഴ്സ് ടു ദ പ്രോസസ്സ് ബൈ വിച്ച് എ മാനേജർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ വർക്ക് ഓഫ് ഹിസ് അബോർഡേഴ്സ് ഇൻ ചൂസിങ് ആൻഡ് അറ്റൈനിങ് സ്പെസിഫൈഡ് കോഴ്സ് അപ്പോൾ ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓർഗനൈസേഷനിലെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ അവരെ കൊണ്ട് അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത് അവരെ കൊണ്ട് കൂടുതൽ ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് കാഴ്ച വെക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു അതിനെയാണ് ലീഡർഷിപ്പ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ടു ബിൽഡ് അപ്പ് കോൺഫിഡൻസ് ആൻഡ് സീൽ എമങ് ദ സബോർഡിനേറ്റ്സ് ബെറ്റർ ലീഡറാണ് ഒരു മാനേജർ ഒരു ബെറ്റർ ലീഡറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സബോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിന്ന് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആർജിച്ചിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ദൻ ലാസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കോർഡിനേഷൻ ഡയറക്ഷൻ വിൽ ബി എഫക്റ്റീവ് ഓൺലി വെൻ ദർ ഇസ് എ പ്രോപ്പർ കോർഡിനേഷൻ ഡയറക്ഷൻ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള കോർഡിനേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഡയറക്ഷൻ എഫക്റ്റീവ് ആണെന്നാണ് പറയാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ സിൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് എംപ്ലോയീസ് ആർ ആസ് ടു പെർഫോം ഡിഫറെൻറ്റ് ഡ്യൂട്ടീസ് ദർ ഇസ് എ നീഡ് ടു കോർഡിനേറ്റ് ദ വേരിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ച് അവിടെ പലതരത്തിലുള്ള എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പല ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ എംപ്ലോയീസിനെയും ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കോമൺ ഒബ്ജക്റ്റീവിലേക്ക് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അങ്ങനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അവിടെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ സോ ഇത്രയുമാണ് ഈ ആറ് സ്റ്റെപ്സ് കൂടിയാണ് ഓരോ ഡയറക്ഷൻ പ്രോസസ്സും കടന്നു പോകുന്നത് ഡയറക്ഷനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഡയറക്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ചില എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എലമെൻറ്റ്സ് തന്നെ ഇതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് എലമെൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലീഡർഷിപ്പ് മോട്ടിവേഷൻ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കേണ്ടത് ലീഡർഷിപ്പ് എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ തേർഡ് പാരഗ്രാ തേർഡ് സെൻറ്റൻസ് നോക്കിയറിയാം ലീഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ ലീഡർ ഈസ് വൺ ഹൂ ഹാപ്പൻസ് ടു ഹോൾ
തേർഡ് വൺ ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് മൊറൈൽ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് പ്രോപ്പർ ലീഡർഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലുള്ള എംപ്ലോയീസിന് ആ ഓർഗനൈസേഷനോട് കൂടെ ലോയൽ ആവാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ലോയൽറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തത് ക്യാരറ്റിസ്റ്റ്സ് ഓഫ് ലീഡർഷിപ്പ് എന്തൊക്കെയാണ് ലീഡർഷിപ്പിൻ്റെ ക്യാരറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ലീഡർഷിപ്പ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമ്മൾ ഡെഫിനേഷൻ ഡെഫിനേഷനിലും അതുപോലെ തന്നെ ലീഡർഷിപ്പിൻ്റെ മീനിങ്ങിലും പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ക്യാരറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നൊരു പ്രോസസ്സ് ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നൊരു പ്രോസസ്സ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ ലീഡർഷിപ്പ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു എ സിറ്റുവേഷൻ ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ലീഡർഷിപ്പ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷനിലും പല ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈൽസ് ആയിരിക്കും ഓരോ ലീഡേഴ്സ് സ്വീകരിക്കുന്നത് തേർഡ് വൺ ലീഡർഷിപ്പ് ഈസ് എ വർക്കിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്കറിയാം ലീഡർ മസ്റ്റ് ബി ആൻ ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ദി ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ലീഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഗ്രൂപ്പിനുള്ളിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസുമായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് വെക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കും ലീഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീഡറും ഫോളോവേഴ്സും തമ്മിലുള്ള ഒരു വർക്കിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പിലൂടെ ആയിരിക്കും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഫോർത്ത് വൺ ലീഡർഷിപ്പ് ഈസ് ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ് നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലീഡർഷിപ്പ് ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സെർട്ടൺ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ടായിരിക്കും ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ ലീഡേഴ്സിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ലീഡർഷിപ്പ് ഇസ് എ സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് പ്രോസസ്സ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിനുള്ളിലെ ഫോളോവേഴ്സും ലീഡറും ഇവർ തമ്മിലുള്ള സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷനും ഇൻഫ്ലുവൻസും വരുന്നൊരു പ്രോസസ്സാണ് ലീഡർഷിപ്പ് എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സിക്സ് വൺ ലീഡർഷിപ്പ് ഈസ് എ പവർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓരോ അവരുടെ നോളജിൻ്റെ ബേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ ബേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോമൽ അതോറിറ്റിയുടെ ബേസിലൊക്കെ ഓരോ പവർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു പവറിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും ലീഡർഷിപ്പ് പോകുന്നതെന്നാണ് അടുത്തത് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ലീഡർഷിപ്പ് ഈസ് എ സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ മറ്റുള്ളവർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സും കൂടി ആയിരിക്കും ലീഡർഷിപ്പ് ഈസ് നോട്ട് ബോസിസം ഇതൊരു ബോസായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമാൻഡ് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലല്ല മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വഴിയാണ് ഓരോ ലീഡർഷിപ്പ് പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ലീഡർ മസ്റ്റ് ഹാവ് ഫോളോവേഴ്സ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ മസ്റ്റ് സെറ്റ് ആൻ ഐഡിയൽ ബിഫോർ ഹിസ് ഫോളോവേഴ്സ് ഒരു ലീഡർ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ലീഡർ ഉണ്ടെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ ലാസ്റ്റ് അദ്ദേഹം മറ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോളോവേഴ്സിന് മുമ്പിൽ ഐഡിയൽ ആയിരിക്കണം സോ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ക്യാരറ്റിസ്റ്റിക്സ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ബൈ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്